द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज रियल एंड इरेक्ट विचुअल एंड इरेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड नन ऑफ दीज यू आर मोस्ट वेलकम टू द एम सी क्यू ऑफ क्लास सेवन चैप्टर फिफ्टीन लाइट इस वीडियो में आपको जो है टेन एम सी क्यू दिए गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन जो आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है रिवाइज करा देंगे तो लेट्स बिगिन देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म आई ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज इमेज जो प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाती है वो कैसी होती है वो रियल एंड इरेक्ट होती है या फिर विचुअल एंड इरेक्ट होती है रियल एंड इन्वर्टेड होती है या इनमें से कोई नहीं होती है तो हम इस बात को जानते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो कैसे बनती है जो प्लेन मिरर है वो एक साइनी सरफेस होता है और उसके ऊपर जो आपकी लाइट की रेज गिर रही है तो वो सब की सब क्या हो जाती है रिफ्लेक्टेड हो जाती है जब किसी भी सरफेस से सारी की सारी जो आपकी रेज होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो मिरर का काम करता है और मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो विचुअल एंड इरेक्ट होती है इसलिए जो आपका ऑप्शन बी आपका इसका आंसर होगा विचुअल एंड इरेक्ट विचुअल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन के ऊपर ऑप्टेन नहीं की जा सकती है देखिए स्क्रीन आपको मैंने बताया था कि वो एक सॉलिड सरफेस होता है जिसके ऊपर जो है लाइट की जो रेज गिर रही थी वो जो स्क्रीन होती है वो लाइट की रेज को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट नहीं करता है वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है और वहाँ पर जो आपकी पिक्चर बनती है वो रियल होती है क्योंकि वो डायरेक्ट सोर्स की जो रेज उसके द्वारा बनाई जाती है तो मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जा रही है वो मिर्चुअल हो रही है क्योंकि वहाँ पर जो है रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो डायरेक्ट सोर्स के द्वारा नहीं बनाई जा रही है क्वेश्चन नंबर टू एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज इज ए नेचुरल फेनोमिना विच इज कॉज्ड बाय देखिए जो आपका आपने देखा था कि जो जब सनराइज एडवांस जब सुबह सनराइज होता है और शाम को जब सनसेट्स होता है तो आपने देखा होगा कि हमारा स्काई जो कैसा होता है तो ये जो नेचुरल फेनोमिना है ये किसके कारण होता है आपने देखा होगा कि स्काई जो रेड रेड हो जाता है तो ये किसके कारण होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट डिस्पर्जन ऑफ लाइट या ऑल ऑफ दिस तो ऐसा जो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग होता है जब हमें पता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है लेकिन जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसकी जो डायरेक्शन वो बैंड हो जाती है तो उसके कारण ही जो है आ, उसको ही जो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं तो जो आपका एडवांस सनराइज है या फिर डिले सनराइज है जो नेचुरल फेनेम आप स्काई के अंदर देखता है उस वो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है द आंसर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्वेश्चन नंबर थ्री वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस लिए देख पाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट के कारण डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण या नन ऑफ दीज देखिए अब आप लाइट के बारे में बहुत कुछ जानते हो तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आता होगा और आप जो है मुझे इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करेंगे थैंक यू क्वेश्चन नंबर फोर द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्व मिरर इज नॉन एज देखिए जो आपका कर्व uh, मिरर होता है उसका जो डिस्टेंस होता है फोकस और उस जो आपका मिरर है काउड मिरर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं फोकल पॉइंट फोकल लेंथ परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल तो हम जानते हैं कि जो जब रेक हमने जो डायग्राम देखा था हम जब डायग्राम शो करते तो उसमें हम जब दो पैरल रेज दिखाते हैं तो पैरल रेज जब किसी भी कर्ड मिरर से कन्वेक्स मिरर या कोई सा मिरर से टकराती है तो क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होकर और जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ फोकल पॉइंट उसको हम क्या कहते हैं फोकल पॉइंट कहते हैं और फोकल पॉइंट और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं तो हेयर इज द आंसर ऑफ बी फोकल लेंथ क्वेश्चन नंबर फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स 
डॉक्टर के द्वारा इनमें से कौन सा मिरर जो है पेशेंट्स की जो टीथ होते हैं उनको देखने के लिए उनकी लार्ज इमेज को देखने के लिए यूज किया जाता है क्या प्लेन मिरर कॉन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर या ऑल ऑफ दिस एंड द आंसर इज कनकेव मिरर देखिए कनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसके ऊपर जो दोनों तरह की इमेज बनती है वो आपकी रियल इमेज भी बनाता है और आपकी विचुअल इमेज भी बनाता है फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने होता है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका डिस्टेंस जो है वो कितना नज़दीक है या फिर कितना दूर है अगर वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है तो फिर जो इमेज बनती है वो आपकी इमेज जो होती है वो आपकी इन्वर्ट आपकी इमेज जो बनती है वो विचुअल होती है इरेक्ट होती है और एन होती है लार्ज मतलब बड़ी करके होती है लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट आप मिरर से काफ़ी दूर डिस्टेंस थोड़ा दूर कर दो तो फिर ये जो इमेज जो बनाएगा वो आपकी रियल इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगी मतलब इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन उल्टी करके देखेगी जस्ट जब आप एक स्पून के अंदर देखते हो तो उसमें जो आपको ये इन्वर्टेड इमेज नज़र आएगी तो आंसर इज सी कनके मिरर क्वेश्चन नंबर सिक्स When light travel from one medium to another, the ray of light band. This is called. जब जो light जो travel करती है वो एक medium से दूसरे medium के अंदर enter करती है तो क्या होता है कि light जो है band हो जाती है मुड़ जाती है वो अपनी direction को थोड़ा change कर देती है इस uh, को हम क्या कहते हैं This is called a reflection of light, refraction of light, dispersion of light, या yeah, all of these. and answer is p yes you are right refraction of light abhi hum pehle is video mein hi pehle jaan chuke the ki jab light jo hai dekho light ki tendency hoti hai ki wo hamesha hi jo hai straight line ke andar travel karti hai lekin jab wo ek medium se dusre medium ke andar enter karti hai especially about the dense medium to wo bend ho jati hai aur isko hi jo hum hai refraction of light kehte hain to answer is b refraction of light क्वेश्चन नंबर सेवन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई इज एन एग्जांपल ऑफ जो आपका रेनबो आपका बनता है स्काई में आपने देखा होगा कि रेनी सीजन के अंदर जो है जब मौसम साफ होता है तो हम जो है उसके अंदर रेनबो दिखाई देता है उसके अंदर सात सेवन कलर्स होते हैं तो किसका एग्जांपल है इज इट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्पर्शन ऑफ लाइट या फिर ऑल ऑफ दीज एंड द आंसर इज सी डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो आपका जो रेमबो की जो फॉर्मेशन है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एक एग्जाम्पल है क्योंकि जब सन की रेज जो है देखो हम हम जानते हैं कि जो सन की रेज होती है वो वाइट रेज होती है और जब वो आ, आपकी जो रेन ड्रॉप होती है उनसे जो एंटर करती है तो वो जो है स्प्लिट हो जाती है और उसके अंदर जो है सेवन कलर हमें दिखाई देते हैं तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट हाँ एक बात आपको बता दें कि जो आपका रेनबो की जब फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है क्योंकि वहाँ पर जब सन की रेज जो है आपकी रेन ड्रॉप से जो है आपकी रेन ड्रॉप से टकराती है तो रेन ड्रॉप से अंदर क्या उनका मीडियम चेंज होता है क्योंकि रेन जो रेन ड्रॉप से उनके लिए डेंस मीडियम तो वहाँ पे जो है सर्टेन एंगल पे वो बेंड हो जाती है तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आप इसको एग्जांपल को कह सकते लेकिन यहाँ पे जो इस क्वेश्चन था फॉर्मेशन और रेनबो इन द स्काई क्योंकि रेनबो के हम कैसा होता सेवन कलर के अंदर होता है तो जो आंसर होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा क्योंकि वहाँ पर वाइट लाइट जो सेवन कलर अंदर चेंज हो रही है लेकिन ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी एक एग्जांपल हो सकता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी एक एग्जांपल हो सकता है क्वेश्चन नंबर एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है तो स्टेटमेंट वन द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द कर्ड सरफेस अ मिरर इज नॉन एज इन जेट रे जो लाइट की जो रे आ रही है जब वो किसी कर्ड सरफेस के मिरर के कर्ड सरफेस के ऊपर गिरती है उससे टकराती है तो उसको हम इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं एंड स्टेटमेंट टू 
द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द कर्व सरफेस ऑफ ए मिरर इन टू द सेम डायरेक्शन इज नॉन एज इंसिडेंट रे जो आपकी जो रे होती है लाइट की जो रे होती है जब वो कर्व सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर सेम डायरेक्शन में वापस चली जाती है तो उसको हम इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं तो आपका आंसर है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू सी बोथ स्टेटमेंट आर कॉरेक्ट डी बोथ स्टेटमेंट आर इन करेक्ट एंड द आंसर इज वन स्टेटमेंट वन क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेज आपकी सरफेस से टकराते हैं उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं और जो रिफ्लेक्ट होती है उसे तो हम रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन रे कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है स्टेटमेंट वन फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो आपका कनकेव मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है फोकस इज द पॉइंट जहाँ पर जो है रे जो है मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम फोकस कहते हैं स्टेटमेंट टू फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर तो जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकस है वो जो है मिरर के पीछे बनता है तो आपको बताना है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बोथ स्टेटमेंट आर इन करेक्ट तो आपका आंसर बो स्टेटमेंट आर करेक्ट क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है जो आपका कनकेव मिरर है वो जो आपका केव गुफा की शेप में होता है और उसका जो फोकस होता है वो उसके हमेशा ही फ्रंट में होता है और कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है उसके बैंड में होता है इसलिए दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर टेन वट इज द रेक्टिलीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट राइट की जो है रेक्टिलियर प्रॉपर्टी वो क्या है ए लाइट ट्रेवल इन स्ट्रीट लाइन बी लाइट बैंड इन ए बैंड एट ए कॉर्नर लाइट कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम नन ऑफ दीज एंड द आंसर इज यस यस यू आर राइट ए लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन लाइट की जो टेंडेंसी है जब वो एक मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो स्ट्रेट चलती है इसको ही जो हम रेक्टिलियर प्रॉपर्टी कहते हैं थैंक यू होप आपको वीडियो पसंद आया इफ यू लाइक तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और अपने कमेंट जो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें थैंक यू